hier, da in dem Topf, da fermentiert gerade Milch. Und wenn die fertig ist, dann wird da so ein schöner Feta draus. Hallo, ich bin Nico Stanizok. Schön, dich zu sehen. Feta selber zu machen ist erstaunlich einfach. Wenn du Lust hast, Feta selber zu machen, dann empfehle ich dir jetzt, die frischeste Milch zu kaufen, die du bekommen kannst, also die frischeste pasteurisierte Milch. Und dann legen wir los. Machen wir unseren Feta selber. <lacht> Und dafür brauchen wir 4 Liter Milch, Kuh, Ziegen- oder Schafsmilch oder gemischt. Keine ultra hoch erhitzte Milch oder ESL-Milch. Calciumchlorid, da gehe ich gleich noch drauf ein. 50 Gramm Buttermilch, 110 Gramm nicht jodiertes Salz. Lab, flüssig oder Tabletten, die Menge entsprechend der Packungsangabe für 4 Liter. Etwas chlorfreies Wasser zum Verdünnen und 1,5 Teelöffel Weißweinessig. Einen halben Teelöffel Calciumchlorid in zwei Esslöffel Wasser auflösen und in die Milch einrühren. Die Verwendung von Calciumchlorid ist optional, aber ich empfehle es zu 100% zu verwenden. Das Calciumchlorid hilft nämlich dabei, die Milch besser gerinnen zu lassen und einen festeren Käsebruch zu erhalten. Verarbeitete Milch enthält meistens zu wenig Calcium. Bei zu wenig Calcium wird der Käsebruch nicht fest genug. Die Milch dann auf 30 Grad erwärmen. Wie gesagt, du kannst pasteurisierte Kuh-, Ziegen- oder Schafsmilch verwenden oder eine Mischung daraus. Dann 50 Gramm Buttermilch einrühren und für eine Stunde ruhen lassen. In dieser Zeit beginnen die Milchsäurebakterien schon damit sich zu vermehren. Dadurch steigt der Säurepegel und das wiederum hilft dem Lab, die Milch besser dick zu legen. Die Temperatur dabei auf 30 Grad halten. Ich stelle den Topf dafür in den Backofen und schalte einfach nur die Beleuchtung ein. Für das Lab kann ich dir jetzt keine genauen Mengenangaben geben, die musst du den Anweisungen des Herstellers entnehmen. Ich verwende hier einen halben Teelöffel flüssiges Lab. Das Lab in zwei Esslöffel chlorfreiem Wasser verdünnen und für 30 Sekunden in die Milch einrühren. Dabei eher Bewegungen von unten nach oben machen, als einfach nur umzurühren. Den Topf dann abdecken und die Milch in zwei bis drei Stunden fest werden lassen, also gelieren lassen. Die Temperatur dabei weiterhin auf 30 Grad halten. Den Topf dafür wieder in den Backofen stellen mit der eingeschalteten Beleuchtung. Wichtig, den Topf dann nicht mehr bewegen, da die Milch sonst nicht fest wird. In der Zwischenzeit können wir schon die Salzlake aus einem Liter Wasser und 110 Gramm nicht kodiertem Salz herstellen. Das Wasser dafür aufkochen lassen und das Salz darin auflösen. In heißem Wasser löst sich das Salz einfach besser auf. Nicht jodiertes Salz ist daher wichtig, da ansonsten beim Reifen die Milchsäurebakterien durch das Jod abgetötet werden. Die Salzlösung dann auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Nach zwei Stunden können wir die Festigkeit der Galerte testen, den sogenannten Bruchtest. Bricht man die Oberfläche der Milch mit dem Finger auf, muss die Galerte einreißen und sich eine glatte Risskante bilden. Ist das der Fall, kann die Galerte geschnitten werden. Wenn die Masse noch eher weich ist, dann warten und jede halbe Stunde testen. Die Galerte mit einem langen Messer längs und quer in etwa 1 cm breite Streifen schneiden und den Käsebruch dann für 5 Minuten ruhen lassen. In den nächsten 15 Minuten müssen wir den Käsebruch dreimal umrühren, also alle 5 Minuten einmal, und zwar sehr behutsam. Dabei wird der Käsebruch dann weiter zerkleinert und mehr und mehr Molke kann austreten. Wenn dir das Video gefällt, dann ist es wirklich sehr hilfreich für mich, wenn du mir einen Daumen nach oben dafür da lässt. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst. Dankeschön! Als nächstes ein Sieb in eine Schüssel hängen und mit einem Passiertuch auslegen. Ich habe in die Schüssel eine umgedrehte Schale gelegt, damit das Sieb nicht den Boden der Schüssel berührt. Den Käsebruch dann in das Sieb umfüllen und für zwei bis drei Stunden abtropfen lassen. Die Molke aufbewahren, die kannst du nämlich trinken, in Smoothies verarbeiten oder zum Backen verwenden. Auf meiner Homepage habe ich ein Rezept für ein schnelles Brot mit Molke. Der Link dafür ist in der Infobox unter dem Video. Da ist auch der Link zur ganzen Anleitung nochmal zum Nachlesen. Wenn der Käsebruch soweit abgetropft ist, brauchen wir zwei rechteckige oder runde Käseformen. Oder irgendwelche Formen mit Löchern im Boden und in den Seiten. Ich verwende hier Tofu-Pressen, die eignen sich perfekt. Die Formen mit Passiertüchern auslegen und den Käsebruch dann gleichmäßig verteilt in die Form füllen.
anschließend den Käsebruch mit Gewichten beschweren, um das Abtropfen zu fördern. Ich verwende die Milchflaschen, die ich mit Wasser gefüllt habe. Zwei Kilo sind ein optimales Gewicht, um genügend Druck auszuüben. Ja, und den Käse dann für zwei Stunden abtropfen lassen. Nach zwei Stunden nehmen wir den Käse aus der Form und drehen ihn um. Die Form wieder mit den Passiertüchern auslegen, den Käse dann wieder zurück in die Form legen, wieder beschweren und weitere zwei Stunden abtropfen lassen. Danach können wir den Käse dann in die Salzlake einlegen. Ich zeige das jetzt hier mal genauer. Ich habe nämlich den pH-Wert von der Salzlösung gemessen und der beträgt 8. Du musst das jetzt nicht machen, darum mache ich das ja. Es geht nur darum, der pH-Wert der Lösung soll in etwa den gleichen pH-Wert wie der des Käses haben und zwar 5,2 bis 4,8 betragen. Um das zu erreichen, werden 1,5 Teelöffel, nicht Esslöffel bitte, Weißweinessig in die Lösung eingerührt. Zusätzlich rühre ich einen Teelöffel Calciumchlorid in die Lösung ein. Essig und Calciumchlorid verhindern, dass die Oberfläche des Käses schmierig wird. Also auf Calciumchlorid zu verzichten, ist definitiv kontraproduktiv. Ich verlinke hier unterhalb in der Infobox mal Calciumchlorid und alle anderen Spezialzutaten. Da kannst du mal schauen, was du davon brauchst. Den Käse dann in die Salzlage einlegen, die Schale abdecken und den Käse für zwei Tage bei Raumtemperatur reifen lassen. Nach zwei Tagen den Käse dann in der Lake in den Kühlschrank stellen und für weitere drei bis 30 Tage reifen lassen. Nach insgesamt fünf Tagen ist der Käse so weit gereift und kann gegessen werden. Nach 30 Tagen ist er aber noch wesentlich besser. Und dann... Feder selber zu machen ist doch gar nicht so schwer. Ich hoffe, du hast jetzt richtig Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Feder selber zu machen. Ich genieße jetzt hier meinen Salat mit dem Feta. Dazu noch eine schöne Scheibe Roggenbrot, natürlich auch selber gemacht. Aber nicht, bevor ich mich bei dir recht herzlich bedankt habe fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das gesagt, ich bin weg. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. <lacht> Tschüss. Ja. Peter Käse selber machen gehen. <lacht> Tschüss.